வணக்கம் மீண்டும் மணிப்பேச்சில் உங்களெல்லாம் சந்திப்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி இனி கடன் சுமையை பற்றி பேசுகிறேன் நம்ம பழைய காலத்து சினிமாலெல்லாம் ஜமீன்தாருங்களை பற்றி கனாப்பினான்னு எழுதுவாங்க பண்ணையாரங்களை பற்றி கனாப்பினான்னு சீன்ஸ்லாம் வரும் அவங்க ஏதோ ஏழைங்களுக்கு வட்டி கொடுத்து கடனை அமைக்கிடுவாங்க இல்லை நிலத்தை வாங்கிடுற மாதிரி ஹீரோ போராடி சம்பாதிக்கிற மாதிரியும் வரும் ஆனால் இந்த காலத்தில் ரிசர்வ் பேங்க் கண்ணை மூடிட்டு இருக்கும்போது ஃபின்டெக் அப்படிங்கிற ஏதோ டெக்னாலஜி பேரில் சின்னதாக கம்பெனி ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது பதினெட்டு வயசு தாண்டி நான் உடனே இருக்கிற பசங்களுக்கு ஐநூறுரூவா ஐயாயிரரூவான்னு லோன் கொடுக்குறது ஐநூறுரூவா க இப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சினிமா போகிறதுக்கு பையனுக்கு பணம் அம்மா கொடுக்க மாட்டேன்னா அவன் பதினெட்டு வயசு இருந்தாலே அவனுக்கு ஐநூறுரூவா லோன் கொடுக்குறது அப்போனா ஒரு மாதத்துக்கு ஐம்பது ரூபா வட்டின்னு அப்போனா ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அறநூறுரூவா வட்டி அப்போனா கட்டினதே ஐநூறுரூவா வ வாங்கின கடனே ஐநூறுரூவா ஒரு வருஷத்துக்கு டபுள் ஆகி நூற்றி இருபது பர்சன்ட் வட்டி வாங்குகிறாங்க அந்த நூற்றி இருபது பர்சன்ட் வட்டியை பற்றி கார் ஆர்பிஐயும் கண்டுக்கலை கவர்மெண்ட்டும் கண்டுக்கலை இந்த சமுதாயமும் கண்டுக்கலை இது எவ்வளோ பெரிய டேமேஜ் பண்ணுது சொசைட்டியை ஒன்று இது ஒரு கன்சியூமர்ஸ் பிஹேவியரை என்கரேஜ் பண்ணுது க்ரெடிட்னால் என்னென்னு தெரியாத வயசுலேயே க்ரெடிட் கார்டை க்ரெடிட்டு கையில் கொடுக்குறது டிஃபால்ட் பண்ணால் க்ரெடிட் ஸ்கோரில் ஏற்றிடுவாங்க இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு லட்சம் பேருக்கு கொடுத்தா நாலஞ்சு ப ப த்ரீ பர்சன்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் லா பணம் திரும்பி வராட்டாலும் அவங்களுக்கு நல்ல கொள்ள ப்ராஃபிட்டு இப்போ அவங்க லாபத்தை மட்டும் அடிச்சுட்டு யாரெலாம் டிஃபால்ட் பண்ணுறாங்களோ அந்த பத்து பதினெட்டு வயசு பஸ் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு பசங்க க்ரெடிட் கா ஸ்கோரை கெடுத்துருவாங்க ஒன்ஸ் அது மாதிரி க்ரெடிட் ஸ்கோரை கோ கெடுத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த ஆறு வருஷத்துக்கு அந்த பையன் லோன் வாங்க முடியாது இதை பற்றி அந்த பசங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சிபில் தான் என்னென்னு தெரியாது க்ரெடிட் ஸ்கோர்னால் என்னென்னு தெரியாது இது மாதிரி பொறுப்பு இல்லாமல் நடந்துக்கிறது இந்த ஐநூறுரூவாவை அவர் கரெக்டாக மூணு மாதத்தில் வட்டியோடு அறநூறுரூவா திரும்பி செலுத்திட்டார்னா அவன் க்ரெடிட் கார்டை ரெண்டாயிரம் ரூபாய் ஆக்குவாங்க லிமிட்டை அவன் ரெண்டாயிரம் ரூபா கடன் வாங்கினா மூணு வருஷத்தில் மூணு மாதத்துக்கு ரெண்டாயிரத்து அறநூறுரூவா திரும்பி கொடுன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி ஏற்றி 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 நாற்பதாயிரம் ரூபா வரைக்கும் க்ரெடிட் கொடுக்குறாங்க சின்ன லெவலில் டிஃபால்ட் ஆகாத பசங்க ஒன்ஸ் இது வந்து சிகரெட்டு கஞ்சா மாதிரி ஒன்ஸ் சிகரெட்டுக்கும் கஞ்சாக்கும் அடிக்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா திரும்பி திரும்பி கடனை வாங்கிட்டுருப்பாங்க வர சம்பளத்தெல்லாம் கடனில் போவாங்க இது மீட்டர் வட்டியோட மோசம் மீட்டர் வட்டினால் போலீஸ் ஆக்ஷன் எடுக்கும் ஆனால் இது மாதிரி ஃபிட்டிங்க்கு ஆரம்பிக்கிறவங்கள்லாம் ஃபோப்ஸ் பில்லியனர் அண்டர் தேர்ட்டின் பேரை போட்டு கொண்டாடுறோம் சொசைட்டியோட டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் பாருங்கள் ஏழைங்களுக்கு மீட்டர் வட்டி வாங்கினால் போலீஸ்காரன் வந்து கலாட்டா பண்ணுவான் அடிப்பான் உதைப்பான் ஜெயிலில் தூக்கி போடுவான் ஆனால் ஃபின்டெக் டெக்னாலஜிங்கிற பேரில் ஒரு முப்பது வயசு பையன் டெக்னாலஜிங்கிற பேரில் வி வெஞ்சர் கேபிட்டல்லேன்னு கடன் வாங்கி அடுத்த வர தலைம தலைமுறை கடன் என்னென்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடியே நூற்றி இருபது பர்சன்ட்டில் கடனை கொடுத்து அவன் வாழ்க்கையை கெடுத்து அவனை பற்றி தப்பாக அந்த முப்பது வயசுக்காரனை பற்றி தப்பாக பேசாமல் நெக்ஸ்ட் ஃபோப்ஸ் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி மில்லியனர் பில்லியனர் டெக்னாலஜி ஸ்டார்ட் அப்புன்னு சொல்லி ஊரை ஏமாற்றி நம்மளை நம்மளே ஏமாற்றிக்கிறோம் இது சொசைட்டியில் நடக்கிற டபுள் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் டெஃபினட்டாக ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இதில் கிராக் டவுன் பண்ணும் இது மாதிரி கம்பெனி எல்லாம் மூடணும் பேரண்ட்ஸ் பத்தொம்பது இருபத்தி ரெண்டு வயசு பசங்களோட கூட காலேஜ் டிகிரி முடித்து வேலைக்கு போகிற வரைக்கும் அவனோட ஃபைனான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை டைட்டாக மானிட்டர் பண்ணணும் பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸை ரெகுலராக செக் பண்ணணும் உங்கள் பசங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் செக் பண்ணல இன்டர்நெட் அக்கௌண்ட்ஸை நீங்கள் செக் பண்ணலனா நாளைக்கு பசங்க போய் ப்ராப்ளமில் ஆகிட்டாங்கன்னா பெரிய தகராறாகும் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா சமீபத்தில் வந்து ஒரு சீரியல் ஆக்டரும் ஆக்ட்ரஸும் நடந்த தகராறில் கடன் தான் பெரிய தொல்லையாக போயிடுச்சு அந்த பையனோட அப்பா வந்து அபுதாபியில் இருந்து பணத்தை சேர்த்துட்டு வந்திருக்காரு நான் ஆக்டிங் பண்ணுறேன் சீரியல் பண்ணுறேன்னு சொல்லி மேதிக்கு மேலே கடனை வாங்கி கடன்லேயே முழுகின்றிருக்காங்க இந்த கன்சியூமர் லோனுங்கிறது எல்லாமே வெரி ஹை ரேட்ஸ் ஆஃப் மணி தயவு செஞ்சு கடன் வாங்கி கன்சியூம் பண்ணாதீங்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ் அதுவும் பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு கடன் கொடுக்கறது இது கஞ்சா சிகரெட்டோடு ரொம்ப மோசம் கஞ்சாவும் சிகரெட்டும் வந்து அகேன்ஸ்டாக கவர்மெண்ட் ஆக்ட் பண்ணுறது ஆனால் இது மாதிரி ஃபின்டெக் கம்பெனிஸை பேன் பண்ணலன்னா சொசைட்டி உருப்படாது இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்கள் சேனல் ப பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமுக்குங்க பெல் நோட்டிஃபிகேஷனை தட்டி விடுங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கமெண்ட்
என்னை மீட் பண்ணும் ஃபைனான்ஷியல் அட்வைஸ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க மணிபேச்சு அட் ஜிமெயில் டாட் காமில் எனக்கு மெயில் அனுப்பலாம் நன்றி வணக்கம்